রিভাইভের রিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ মুক্ত বাতাসের খোঁজে আমরা আছি এর অঙ্গার অধ্যায়ে লম্বা রিজু শরীরের কাঠামো কোকড়ানো চুল ইগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো খাড়া নাক সুদর্শন ড্যাশিং আইনের তুখোর ছাত্র বিনয়ী নম্র মার্জিত রুচি পোশাক আশাক সব মিলিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আপাদমস্তক নিপাট ভদ্রলোক প্রথম দর্শনে যে কেউই পছন্দ করে বসতে বাধ্য রহস্য আর মায়ার অদ্ভুত মিশেলে ভরা চোখ দুটো যে কোনো মেয়ের রাতের খুব হারাম করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সুদর্শন চেহারা আর ভদ্রলোকের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে ছিল অন্য একটি প্রাণী যেন সে রবার্ট লুই স্টিপসনের গল্পের বই থেকে উঠে আসা বাস্তবের ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড সে ছিল এক সিরিয়াল কিলার রেপিস্ট নরপিসাদ তিরিশেরও বেশি মেয়েকে নিজের হাতে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছিল বলে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যদিও আসল সংখ্যাটা আরও বেশি হবার কথা সিরিয়াল কিলারদের নানা ধরনের বাতিক থাকে ওর বাতিক ছিল নেক্রোফিলিয়া মৃতদেহের সাথে সেক্স পচে ফুলে গলতে শুরু করার আগ পর্যন্ত ও ওর ফিক্টিমদের মৃতদেহগুলোকে ধর্ষণ করত বাবা মার দেওয়া নাম থিউডার রবার্ট বান্টি মানুষকে টেড বান্টি বলেই জানত শেয়ালের মতো ধূর্ত ছিল বিড়ালের মতো নিঃশব্দ ছিল তার চলাফেরা নারী শিকারের নিখুঁত প্ল্যান করত চিতার ক্ষিপ্রতায় শিকার করে স্রেফ ভূতের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যেত বাঘা বাঘা পুলিশ অফিসার আর ঝানু গোয়েন্দাদের নাকের জল আর চোখের জল এক করে ছেড়েছিল সত্তর দশকে আমেরিকার সাতটি স্টেট জুড়ে কায়েম করেছিল এক ত্রাসের রাজত্ব ঠিক কখন এবং কোথায় বানটি শিকার শুরু করেছিল তা নিয়ে বিস্তর তদন্ত হয়েছে অনেক জল খোলা করা হয়েছে কিন্তু আসল তথ্য বের করা সম্ভব হয়নি এক এক সময় এক একজনকে বানটি এক এক রকম কথা বলত ধারণা করা হয় মেয়েদের কিডন্যাপ আর ধর্ষণের শুরুটা উনিশশো উনসত্তর থেকে শুরু করলেও বানটি খুন আর নেক্রোফিলিয়া শুরু করে উনিশশো একাত্তর সালের পর থেকে কিছু আলামত আর তদন্তে পাওয়া কিছু তথ্যের কারণে অনেক ডিটেকটিভ ধারণা করেন খুনি হিসেবে বানটির হাতে খড়ি আরও অনেক আগেই উনিশশো একষট্টি সালে আট বছর বয়সে একটা মেয়েকে খুন করার মাধ্যমে বানটির বয়স তখন মাত্র চোদ্দ বানটি অবশ্য চিরকাল এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে টুকটাক কিডন্যাপিং এবং দু একটা খুনে হাত পাকানোর পর বানটি শুরু করে তার আসল খেলা উনিশশো সালে সাতাশ বছর বয়সে বানটি টার্গেট করত হাল ফ্যাশনের আকর্ষণীয় পোশাকের কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া সুন্দরী মেয়েদের যাদের বয়স সাধারণত পনেরো থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে সুন্দর জামা কাপড় পরে কেতা দ্রস্ত হয়ে মুখোশ টর্চ লাইট দড়ি দড়া শীতকাঠি হ্যান্ডকাফ ইত্যাদি বাদামি ফোক্স ওগানে চাপিয়ে বানটি বেরিয়ে পড়ত শিকারের খোঁজে টহল দিয়ে বেড়াতো এমন জায়গাগুলো যেখানে নারীদের আনাগোনা বেশি কাউকে মনে ধরলে বা একা কোনো সুন্দরীকে পথে চলতে দেখলে নেমে আসতো গাড়ি থেকে এক হাত ঝোলানো থাকতো স্লিংয়ে এক পা থাকতো প্লাস্টার ভান করত সে যেন হাত পা ভাঙা আর এক হাতে থাকতো ভারি ব্রিপকেস বা মোটা বই টার্গেটের খুব কাছে গিয়ে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বইগুলো সশব্দে ফেলে দিত বা এমন ভাব করত যেন ব্রিফকেসটা বহন করতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে জরুরি সাহায্য দরকার টার্গেট সাহায্য করতে আসলে শুধু কথা দিয়ে চিড়ে ভিজে ফেলত সুদর্শন বান্টি অনুরোধ করত ব্রিফকেস বা বইগুলো গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানো মাত্রই নরক নেমে আসত টার্গেটের মাথায় কিছুদিন পর মেয়েটার বিকৃত ফুলে ঢোল হওয়া জামা কাপড় ছাড়া লাশ পাওয়া যেত কোনো এক নির্জন পরিত্যক্ত জায়গায় পাহাড় পর্বতে বা বনে জঙ্গলে অনেক সময় লাশের চিহ্নটুকু পাওয়া যেত না লাশ পচে গলে ফুলতে শুরু করার আগ পর্যন্ত বানটি মৃতদেহের সাথে সেক্স করত হয়তো এক জায়গায় খুন করে দুশো মাইল দূরের কোনো এলাকায় এসে আর একটা খুন করত তারপর আবার প্রথম ক্রাইম স্পটে এসে লাশের উপর ছাল মেটাত নির্ভেজাল মানুষরূপী শয়তান সিয়াটল সল্ট লেক সিটি কলোরাডো ফ্লোরিডার মেয়েরা আতঙ্কে ভুগছিল অজানা এক সাইকো ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরে না জানি কখন কার পালা আসে এক হোস্টেল থেকে আর এক হোস্টেলে যাবার সময় থিয়েটার বা সিনেমা হল থেকে ফেরার পথে এমনকি করিডোর দিয়ে এক রুম থেকে অন্য রুমে যাবার সময়ও মেয়েরা গায়েব হয়ে যেত চিরুনি অভিযান চালিয়ে ধরা যেত না ঘাতককে একের পর এক মেয়ে রহস্যময়ভাবে গায়েব হয়ে যাচ্ছে অথচ রহস্যের কোনো কিনারা হচ্ছে না ঘাতক ধরা পড়ছে না 
কিং কাউন্টি শেরিফ অফিসের ডিটেকটিভ আর সিয়াটল পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কুত্তা পাগল হয়ে গিয়েছিল অপরাধী ধরার জন্য কিন্তু বান্টির শিকারের সংখ্যা কুড়ি পার হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি তারা সবাই আসলে পৃথক পৃথকভাবে একজন লোকের পিছনে ছুটছে এর কারণ ছিল অবশ্য টেড বান্টির মস্তিষ্ক ছিল খুঁড়োধার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারত প্রাইম মেথোডোলজি নিয়ে খুব গভীরভাবে পড়াশোনা তাকে শিখিয়েছিল কিভাবে কারো সন্দেহের উদ্রেক না করে ক্রাইম স্পটে আঙ্গুলের ছাপ বা এই জাতীয় কোনো ক্লু না ফেলে নিমিষেই হাবিস হয়ে যাওয়া যায় ওস্তাদ ছিল ছদ্মবেশ ধরনের চুলে দু আঙুল চালিয়ে বা মুখের এক্সপ্রেশন বদলে ফেলে খুব তাড়াতাড়ি নিজের চেহারা বদলে ফেলতে পারত কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সঠিকভাবে ওর চেহারার বিবরণ দিতে পারত না ইচ্ছে করে বন্দুক ব্যবহার করত না নিজের পরিচয় লুকানোর জন্য তার বদলে ব্যবহার করত বাড়ির টুকিটাকি জিনিস নাইলনের দড়ি স্টকিংস ইত্যাদি এত বিশাল পরিধির এলাকায় অল্প সময়ের ব্যবধানে খুন আর রেপগুলো করত যে পুলিশের পক্ষে বোঝাই সম্ভব হতো না এই সবগুলো নারকীয় ঘটনার পেছনে একটা লোকই দায়ী বাড্ডির নিজের ভাষায় দ্য মোস্ট কোল্ড হার্টেড সন অফ এ বিচ ইউ উইল এভার মেট বান্টি মোট কতটা খুন করেছিল নির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারে না তিরিশটি খুনের ঘটনা সে নিজে স্বীকার করেছিল কিন্তু বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ ইঙ্গিত দেয় যে বান্টির ভিক্তিমের সংখ্যা একশোর কাছাকাছি হতে পারে বান্টির ব্যক্তিগত আইনজীবীর ভাষ্য মতে বান্টি নিজে তার কাছে স্বীকার করেছিল যে সে একশোর বেশি খুন করেছে কয়েকটা স্টেটের মেয়েরা একের পর এক রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যাচ্ছে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না কাউকেই কিছুদিন পর পাওয়া যাচ্ছে পচে গলে যাওয়া বিকৃত লাশ ঘাতককে ধরার জন্য এফবিআই চারিদিকে জাল বিছিয়েছে কিন্তু ঘাতক প্রতিবারে সুচতুরভাবে জাল ফেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে অগাস্ট উনিশশো আমেরিকার সল্ট লেক সিটি থেকে কিছুটা দূরে ইউটা হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ ট্রাফিক সিগন্যাল মিস করায় বাদামি রঙের একটা ফক্স ওয়াগানকে থামানো হলো অফিসাররা অবাক হয়ে দেখলেন ফক্স ওয়াগানের সামনে ড্রাইভারের পাশের ছিট নেই সন্দেহ হওয়াতে সার্চ করা হলো গাড়ির ভেতরে পাওয়া গেল নাইরনের দড়ি শীতকাঠি হ্যান্ডকাফ মুখোশ দাস্তানা স্ক্রু ড্রাইভার আরও টুকিটাকি জিনিসপত্র এই ব্যাটা সিদেল চোর হয়ে যাই না ভাবলেন পেট্রোল অফিসার একান ওকান বিস্তৃত মন ফলা হাসি দিয়ে গাড়ির মালিক অফিসারদের ভুজুং ভাজুং বোঝানোর চেষ্টা করল বেরসিক অফিসাররা হাত করা পড়িয়ে সে হাসির বিনিময় দিলেন অফিসাররা তখনও জানত না এই মাত্র তারা যাকে গ্রেফতার করলেন সে আমেরিকার টপ টেন মোস্ট ওয়ান্টেড লোকেদের একজন থিউডোর রবার্ট বান্টি ওরফে টেড বান্টি নারীদের পশুর মতো ভোগ করে গলা টিপে হত্যা করা তারপর পিসাচের মতো সে মৃতদেহকে ভোগ করা যার নেশা উনিশশো সালে জুনে বান্টিকে গার্ডফিল্ড কাউন্টি জেল থেকে শুনানির জন্য নিয়ে যাওয়া হয় পিটকিন কাউন্টি কোর্ট হাউজে বান্টিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় খুলে দেওয়া হয় হ্যান্ডকাফ শুনানির বিরতির এক পর্যায়ে নিচের কেচ নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য বান্টি লাইব্রেরি যাওয়ার আবেদন করে লাইব্রেরিতে গিয়ে একটা বুক শেল্ফের পিছনে জানলা দিয়ে দোতলা থেকে লাভ দেয় মাটিতে গোড়ালি মচকে গেলেও কোর্টের সীমানার বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয় সে পুলিশের দেওয়া রোড ব্লক এড়াতে অ্যাম্পেন পর্বতপলার মধ্যে দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলে পার্বত্য এলাকায় ছয় দিন পর খুদ পেপাশায় ক্লান্ত বান্টি আত্মসমর্পণ করে পুলিশের কাছে জেলে ফিরেই আবারও পালাবার ফোন দিয়ে বান্টি প্রায় পাঁচশো ডলারের বিনিময়ে জোগাড় করে ফেলে একটা হ্যাক্স ব্লেড সন্ধ্যায় অন্যান্য বন্দিরা গোসল করার সময় নিজেদের সেলের সিলিং ফুটো করতে থাকে ছয় মাসের অবিরাম চেষ্টায় ষোলো কেজি ওজন কমিয়ে প্রায় এক ফুট বর্গাকার গর্ত দিয়ে ছিলিং এর উপর উঠতে সক্ষম হয় বান্টি বেশ কয়েকবার রিহার্সেল দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় জেল থেকে পালানোর জন্য উনিশশো সাতাত্তরের ডিসেম্বরের তিরিশ তারিখ রাত জেলের বেশিরভাগ কর্মী বড়দিনের ছুটিতে এ সুযোগ কাজে লাগায় বান্টি সিলিং এর গর্ত দিয়ে বের হয়ে নিমিষে হাওয়া হয়ে যায় জেল থেকে সতেরো ঘন্টা পর ডিসেম্বর একত্রিশের তারিখে যখন জেল কর্মকর্তারা বান্টির সেলে সিলিং এর গর্তটা আবিষ্কার করেন ততক্ষণে বান্টি পগার পার জেল থেকে পালিয়ে বান্টি হাজির হয় ফ্লোরিডাতে এফবিআই আর ফ্লোরিডার পুলিশদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চালাতে থাকে একের পর এক ধর্ষণ আর নারকীয় হত্যাকাণ্ড অবশেষে ফেব্রুয়ারির বারো তারিখ রাত একটার সময় অ্যালাবামা স্টেটের কাছে টেড বান্টিকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ অফিসার ডেভিড লি মিস্টার লি বান্টিকে সোজা নিয়ে যান জেলে পথে বান্টি আপন মনেই বলছিল তুমি আমাকে মেরে ফেললে ভালো করতে অফিসার টেড বান্টিকে তার অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় 
সালের চব্বিশে জানুয়ারি স্থানীয় সময় সকাল সাতটা ষোলো মিনিটে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে কার্যকর করা হয় টেড বান্টির মৃত্যুদণ্ড এ সময় জেলের বাইরে জড়ো হয়েছিল প্রায় হাজার দুয়েক মানুষ বেশিরভাগই ছিল তরুণী এবং যুবতী নেচে গে আতশবাজি ফুটিয়ে ওরা উল্লাস করছিল ক্ষণে ক্ষণে স্লোগান দিচ্ছিল বার্ন বান্টি বার্ন টেড ইউয়ের ডেড বান্টির মৃতদেহ পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয় এবং তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয় ওয়াশিংটনের অজ্ঞাত স্থানে কি ছিল বান্টির এই অন্ধকার জগতের চারিকা শক্তি কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু ডিগ্রি টেড বান্টিকে মানুষ বানাতে পারেনি কিভাবে একটা মানুষ এতটা বিকৃত হয়ে ওঠে জানতে হলে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুক্ষণ উত্তর প্রদেশ ইন্ডিয়া নিরিবিড়ি এক আক্ষেতের মধ্যে বসে আছে স্কুল পড়ো একটি মেয়ে ওকে ঘিরে আছে কামন্নত এক দঙ্গল পুরুষ মেয়েটি অসম্ভব রকমের কাছে ফাঁদে পড়া হরিণীর মতো বিস্ফোরিত চোখে বারবার চারপাশে তাকাচ্ছে মনে ক্ষীণ আশা কেউ বুঝে তাকে উদ্ধার করবে এই পশুদের হাত থেকে নয়তো বা শেষ পর্যন্ত কার দয়া হবে কিন্তু না শেষ রক্ষা হলো না বুনো শুয়োরের মতো হেসে উঠল একজন মানুষ রূপে একটি পশু ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর অসহায় একটা মেয়ের উপর পালাক্রমে অত্যাচারের জন্য এই জঘন্য অপরাধের কেউ ভিডিও করে অনলাইনে আপলোড করবে আর হাজার হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ সেটা দেখে চোখের এবং হাতের সুখ মেটাবে বিশ্বাস করতে প্রচণ্ড কষ্ট হয় মানুষের পক্ষে কি এতটা নিচে নামা সম্ভব যুগ যুগ ধরে মানবতার জয়গান লেখে আসা সবগুলো কবিতাই কি মিথ্যে কিন্তু বিশ্ব জুড়ে বিশেষ করে ইন্ডিয়ার উত্তর প্রদেশের প্রতিনিয়ত এরকম অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে ভারতের উত্তর প্রদেশের দোকানগুলোর পুলিশ এবং প্রশাসনের নাগের ডগায় অসহায় মেয়েদের ধর্ষণের ভিডিও দেদার্সে বিক্রি হচ্ছে প্রতিদিন শত শত আসলে শত শত না হাজার হাজার এই ভিডিও বিক্রি করা হচ্ছে যেগুলোর দাম পঞ্চাশ থেকে দেড়শো রুপি বাস পঞ্চাশ থেকে দেড়শো রুপি এতটুকুই একটা মেয়ের সম্মানের দাম এক দোকানে কেবল গো ফুটতে শুরু করেছে এমন ছোকরাদের এক লোক বলল জানিস আমার বোধ হয় এই নরম গরম ভিডিও আর মেয়েটাকে চিনি ভিডিওটাতে সদ্য বিষের কোঠায় পার হয় একটা মেয়ের উপর দুই পশুকে অত্যাচার করতে দেখা যাচ্ছে অসহায় মেয়েটির কণ্ঠে আকুতি ছড়ে পড়ছে মাফ করো মাফ করো কমসে কম ভিডিও তো মা তারো সিনিয়র এক পুলিশ কর্মকর্তার ভাষ্য মতে রেইপের দৃশ্য ভিডিও করে রাখা হয় ভিকটিমকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য পুলিশের বিভিন্ন উৎস থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় প্রশাসন কোনো মতেই এই জঘন্য ঘটনাগুলো বন্ধ করতে পারবে না ধর্ষণের সংস্কৃতি ইন্ডিয়াতে মহামারী আকার ধারণ করেছে প্রতি বিশ মিনিটে একটা করে ধর্ষণ হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ধর্ষণ সংঘটিত হওয়া দেশগুলোর লিস্টে ইন্ডিয়া নাম আছে প্রথম দশের মধ্যে পাশাপাশি ইন্ডিয়াতে প্রচুর শিশু পতিতা বৃদ্ধি এবং যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে বিশ্বের অনেক দেশের গণমাধ্যমে এই ব্যাপারে অনেক রিপোর্ট হয়েছে এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শিশু যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে এমন পাঁচটি দেশের শর্টলিস্টেও আছে ইন্ডিয়ার নাম অগাস্ট দুই হাজার তেরো ইউএসএ স্বপ্ন স্বাধীনতা আর স্বাধিকারের ভূমি সদ্য উনিশে পা দেওয়া সারা ছদ্মনাম আজ খুব খুশি ওর এত দিনের স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে অনেক চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত সুযোগ মিলেছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার এসেছে সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্ত ক্যাম্পাসের দ্বিতীয় রাতে সব ক্লাসমেটরা মিলে পার্টি করছিল সারাও ছিল সেখানে ঘড়ির কাটা বারোর ঘর ছুঁয়ে ফেলেছে বেশ আগেই এক পুরুষ ক্লাসমেটের সাথে দেখা হয়ে গেল ছেলেটাকে আগে কখনো না দেখলেও মাঝে মাঝে অনলাইনে কথা হয়েছে কিছুক্ষণ গল্প গুজবের পর ছেলেটা প্রস্তাব দিল চলো কিছু ড্রিঙ্কস করা যাক মাথা নেড়ে সাই জানালো সারা ভালো বলেছে গলা শুকিয়ে কাট হয়ে গেছে ছেলেটা গ্লাসে ড্রিঙ্কস ঠেলে দিল সারা চুমুক দিল গ্লাসে তারপর আর কিছুই মনে নেই নয় ঘন্টা পর গ্রান্ত ফিরল সারার নিজেকে আবিষ্কার করলো অপরিচিত এক বিছানায় মাথা ঝিমঝিম করছে গায়ে একটা সুতো পর্যন্ত নেই চুলগুলো এলোমেলো বিছানার পাশে চেয়ারে বসে আছে একটা ছেলে এই ছেলেটাই গত রাতে ওর মধের গ্লাসে মদ ঢেলে দিয়েছিল মনে পড়ল সারার স্থানীয় হাসপাতালের মেডিকেল চেক আপ রিপোর্ট থেকে নিশ্চিত হওয়া গেল সারাকে ধর্ষণ করা হয়েছে ইউরোপ আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এরকম ঘটনা খুবই কমন ধর্ষণ ইউরোপ আমেরিকার শিক্ষার্থীদের কাছে অতি সাধারণ ঘটনা বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৃথিবীর ইতিহাসে বদলে দেওয়া অনেক মানুষ তৈরি করেছে সত্য 
কিন্তু সেই সাথে তৈরি করেছে অনেক ধর্ষক আর তার চেয়ে বেশি ধর্ষিতা পাশ্চাত্যের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসগুলোই নারীদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে অনিরাপদ ক্যাম্পাস কথাগুলো অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে তবে আশা করি কিছু পরিসংখ্যানের অবস্থা ভয়াবহতা বুঝতে সাহায্য করবে দুই হাজার সাত সালের একটা জরিপে দেখা গেছে আমেরিকার কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছয় লাখ তিয়াত্তর হাজার জন জীবনে অন্তত একবার ধর্ষণের শিকার হয়েছেন প্রতি একুশ ঘন্টায় আমেরিকার কোনো না কোনো কলেজের ক্যাম্পাসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রতি বারো জন কলেজগামী পুরুষের মধ্যে একজন ধর্ষণের সাথে জড়িত ইংল্যান্ডের প্রতি তিনজন মহিলা শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ষণের শিকার হন আন্ডার গ্রাড লেভেলের অর্ধেক মহিলা শিক্ষার্থী জানিয়েছে তারা প্রত্যেকেই এমন কাউকে চেনেন যারা নিজেদের ক্যাম্পাসে নিজেদের বন্ধুদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে দুই হাজার সালের জানুয়ারিতে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা স্বীকার করেছেন যে পরিসংখ্যানে দেখা গেছে আমেরিকান কলেজ ক্যাম্পাসগুলোতে প্রতি পাঁচজন নারী শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন ধর্ষিত হয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকান ইউনিভার্সিটিস এর দুই হাজার পনেরোতে প্রকাশিত একটি নতুন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে গ্রাজুয়েশন শেষ করার আগেই প্রতি চারজনে একজন নারী ধর্ষণের শিকার হন প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে সাতাশটি শীর্ষ ইউনিভার্সিটি প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে এই প্রতিবেদনের আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নারী নির্যাতনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা দুই সালে আগের প্রতিবেদনে যে প্রতিবেদন দেখে ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ওবামা প্রশাসন হোয়াইট হাউস টাস্ক ফোর্স টু প্রোটেক্ট স্টুডেন্ট ফ্রম সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট গঠন করেছিল তা থেকেও অনেক ভয়াবহ অবশ্য হোয়াইট হাউস টাস্ক ফোর্সের প্রথম রিপোর্টে বলা হয়েছিল প্রতি চারজন নারী শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনজন ক্যাম্পাসে থাকাকালীন যৌন নির্যাতনের শিকার হন সারা তার ধর্ষকদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিক কোনো অভিযোগ করেনি কে তাকে ধর্ষণ করেছিল তা কখনো জনসম্মুখে প্রকাশও করেনি এভাবে ধর্ষণের ঘটনা চেপে যাওয়া আমেরিকানদের অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা নয় আমেরিকান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়নের রিপোর্ট অনুযায়ী ক্যাম্পাসে ঘটা নিরানব্বই শতাংশ ধর্ষণের ঘটনার পরও কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয় না আর ধর্ষণ করা হলেও আইনি এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ষকদের গায়ে ফুলের টোকা পর্যন্ত পড়ে না আমেরিকান আর্মির মহিলা সদস্যরা শত্রুদের নিয়ে যতটা শঙ্কিত থাকে তার চেয়ে বেশি শঙ্কিত থাকে তাদের পুরুষ সহকর্মীদের হাতে যৌন নিপৃত হওয়ার ব্যাপারে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কথাগুলো বলছিল ডোরা হার্নান্দেজ প্রায় দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সে কাজ করেছে আমেরিকান নেভি এবং আর্মি ন্যাশনাল গার্ডে ডোরা হার্নান্দেজ আরও কয়েকজন ইরাক আফগানিস্তান ফেরত নারী সেনার সাথে কথা হচ্ছিল বিশ্বের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ আর বেপরা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এই ফ্রন্টগুলোতে কোনো মতে নিজেদের রক্ষা করতে পারলেও পুরো কর্মজীবন জুড়ে তাদের নীরবে আরও একটি যুদ্ধ লড়তে হয়েছে আর সে যুদ্ধে তারা বারবার পরাজিত হয়েছে আর সে নীরব যুদ্ধ ধর্ষণের বিরুদ্ধে পেন্টাগনের নিজস্ব রিসার্চ থেকে বের হয়ে এসেছে যে আমেরিকান সেনাবাহিনীর প্রতি চারজন মহিলা সদস্যের একজন তাদের ক্যারিয়ার জুড়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হন ডোরা হার্নান্দেজ থেমে যাবার পর মুখ খুলল সাবিনা র্যাঙ্গেল টেক্সাসের এল প্যাসোর অদূরে সাবিনা বাসার ড্রয়িং রুমে বসে কথা হচ্ছিল আমি যখন আর্মির বুট ক্যাম্পে ছিলাম তখন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলাম এরপর যখন নেভিতে গেলাম তখন একেবারে ধর্ষণের শিকার হলাম ছয় বছরের বেশি সময় ধরে ইউএস নেভিতে কাজ করার সময় ইউএস নেভিতে কাজ করা জেইমি লিভিংস্টন বলল আমি জানতাম ইউএস আর্মির কালচারটাই এমন যে সৈনিক এবং অফিসাররা রেপ করাকে তাদের অধিকার মনে করে তাই আমি রেপের ঘটনাগুলো চেপে যেতাম আর আমার বসই আমাকে রেপ করত কাজে আমি কার কাছে অভিযোগ করব। একে একে এই নারীরা আমেরিকান আর্মিতে তাদের সাথে যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলো বলছিল তারা কেউই পূর্ব পরিচিত না কিন্তু আমেরিকান আর্মিতে নিজেদের সহকর্মী এবং বসদের হাতে যৌন পীড়িত হওয়ার দুঃসহ অভিজ্ঞতা তাদের একে অপরের কাছে নিয়ে এসেছে হৃদয়ের সবকটি জানালা খুলে দিয়ে তারা একে অপরের দুঃখগুলো ভাগাভাগি করে দিচ্ছিল পেন্টাগনের পরিসংখ্যান অনুসারে বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত আমেরিকা সেনাবাহিনীর ভেতরে ঘটা যৌন নির্যাতনের মাত্র ১৪ শতাংশ ঘটনা রিপোর্ট করা হয় বাকি ছিয়াশি শতাংশ ঘটনা রয়ে যায় লোকচক্ষুর আড়ালেই পেন্টাগনের দুই হাজার দশ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইউএস আর্মিতে প্রতি বছর উনিশ হাজারের মতো যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে দুই হাজার এগারো সালে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় ছাব্বিশ হাজারের মতো দুই হাজার ষোলো সালে সংখ্যাটা সত্তর হাজার আমেরিকান বেসামরিক মহিলাদের তুলনায় ইউএস আর্মির মহিলা সদস্যরা অধিক মাত্রায় যৌন নির্যাতনের ঝুঁকিতে থাকে এমনকি আমেরিকান আর্মির পুরুষ সদস্যরা সহকর্মীদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের এবং ধর্ষণের শিকার হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর পরিমাণ নারীদের তুলনায় বেশি কিন্তু খুব কম সংখ্যক ক্ষেত্রেই এই ঘটনাগুলো রিপোর্ট করা হয় পেন্টাগনের স
আমাদের অবশ্যই ধর্ষণের এই কালচার পরিবর্তন করতে হবে যৌন নির্যাতনকে স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবে মেনে নিলে চলবে না ভিকটিমের ইউনিটে সবাইকে যৌন নির্যাতনের ব্যাপারে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে শুধু তাই নয় বিশ্ব উদ্ধার আর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত আমেরিকান আর্মির সদস্যদের হাতে নিরাপদ না তাদের সহকর্মী আর অধীনস্থদের সন্তানেরা দুই হাজার চোদ্দ সালে আমেরিকান আর্মিতে সাত হাজার ছয়শো ছিয়াত্তরটি শিশু তাদের সহকর্মীদের সন্তান নির্যাতনের অফিসিয়াল রিপোর্ট করা হয়েছে ধারণা করা হয় রিপোর্ট করা হয়নি এমন কেসের সংখ্যা আরও বেশি বাংলাদেশে দিন দিন আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে ধর্ষণ নামের নির্মমতা শুধু নারী নয় শিশু কিশোরও শিকার হচ্ছে এই বর্বরতার ধর্ষণ কিংবা গণধর্ষণই শেষ নয় খুনও করা হচ্ছে নিঃশংসভাবে গত কয়েক মাস ধরে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর খুনের উৎসব চলছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর পরিসংখ্যানও দিচ্ছে অভিন্ন তথ্য একাধিক সংস্থার হিসাব অনুযায়ী গত ছয় বছরে গড়ে প্রতি বছর যতটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে দুই হাজার সালে ছয় মাসে তার চেয়ে বেশি সে হিসেবের ভয়াবহ অপরাধ এখন দ্বিগুণ হারে বাড়ছে দুই হাজার সালে নভেম্বর তিরিশ তারিখে রাজধানীর বাড্ডায় মাত্র তিন বছর নয় মাস বয়সী শিশু তানহাকে ধর্ষণের পর খুন করেছে শিপন নামে এক পাষণ্ড একই বছরের সতেরোই জুলাই বগুড়ায় এক ছাত্রীকে কলেজে ভর্তির নামে ধর্ষণ করেছে তুফান সরকার বিচার চাওয়া হলে ন্যাক্কারজনকভাবে মা মেয়ের মাথা নাড়া করে দেওয়া হয় নভেম্বরের শেষ ও ডিসেম্বরের শুরুতে ঘটছে একাধিক ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ড রাজশাহীতে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জের চলন্ত ট্রাকে এক কিশোরীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে গাড়ি চালক এবং হেলফার সেপ্টেম্বরে কেরারিগঞ্জে সাত বছরের ফারজানাকে ধর্ষণের পর শ্বাস রোধ করে হত্যা করা নবম শ্রেণীতে পড়া তার আত্মীয় এভাবেই প্রতিদিন দেশের কোথাও না কোথাও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে নারী রেহাই পাচ্ছে না আঠারো বয়সের কম বয়সী কন্যা শিশুও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তিন বা চার বছরের দুধের শিশু শিকার হচ্ছে এই বিকৃত যৌনতার ধর্ষণের পর ধর্ষিতাকে খুনও করা হচ্ছে কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে এসব ঘটনার সিংহভাগই প্রকাশ করছে না ভিকটিম সামাজিক অসম্মানের ভয়ে তা লুকিয়ে যাচ্ছে তার পরিবার দীর্ঘ সূত্রতা আর প্রভাবশালীদের হেনস্তার ভয় করছে না মামলা বরং জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভিকটিম এবং তাদের পরিবার এমনভাবে চেপে যাচ্ছে যেন কিছুই ঘটেনি তারপরও ছিটে ফুটা যে কয়েকটি ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে তাই আঁতকে ওঠার মতোই এতেই সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাব বলছে গত ছয় বছরের তুলনায় চলতি বছর দ্বিগুণ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এই চিত্র যেমন রাজধানী শহর ঢাকায় তেমন সারা দেশেই এর মধ্যে কিছু কিছু ধর্ষণের নির্মমতা হতবাক করে দিচ্ছে সবাইকে ঢাকা মহানগর পুলিশের উইমেন সাপোর্ট এবং ইনভেস্টিগেশন বিভাগের উপকমিশনার ডিসি ফরিদা ইয়াসমিন বলেন নারী এবং শিশু ধর্ষণ তাদের উপর নির্মমতা স্পর্শকাতর মামলাগুলো তদন্তের দায়িত্ব তাদের কাছে আসে অতীতের চেয়ে এখন সে ধরনের মামলা বেশি আসছে নারী এবং শিশু ধর্ষণও বেড়েছে বাংলাদেশের মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার বিএমবিএস এর হিসাবে দেখা গেছে দুই হাজার সালে নারী ধর্ষণের হার ক্রমেই বাড়ছে দুই হাজার সালে আশি নারী ধর্ষণ তিরিশ জনকে ধর্ষণের পর খুন ছাব্বিশ নারী গণধর্ষণের শিকার হন দুই হাজার সালে একশো সাত নারী ধর্ষণ ষোলো নারীকে ধর্ষণের পর খুন পঁয়ত্রিশ নারী গণধর্ষণের কবলে পড়েন দুই হাজার চোদ্দ সালে একশো তিপ্পান্ন নারী ধর্ষিতা আটচল্লিশ জন খুন এবং ছিয়াশি জন গণধর্ষণের শিকার হন দুই হাজার সালে একশো চৌত্রিশ ধর্ষণ আটচল্লিশ ধর্ষণের পর হত্যা একশো জন নারী গণধর্ষণের কবলে পড়েন দুই সালে একশো নারী ধর্ষিতা তেত্রিশ জন ধর্ষণের পরে খুন এবং সাতাত্তর জনকে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন চলতি বছর গত জুন পর্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে একশো একচল্লিশ জন নারী ধর্ষণ এবং তিতাল্লিশ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ধর্ষণের পর প্রাণ দিতে হয়েছে চোদ্দ হতভাগীকে সম্প্রতি বছরগুলোতে শিশু ধর্ষণ গণধর্ষণ হত্যার সংখ্যা কম নয় দুই হাজার চোদ্দ সালে একশো পনেরো দুই হাজার পনেরো সালে একশো একচল্লিশ দুই হাজার ষোলো সালে একশো আটান্ন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে দুই হাজার সতেরো সালে প্রথম ছয় মাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছে একশো চুয়াল্লিশ শিশু গত বছর মোট দুইশো নিরানব্বই নারী এবং শিশু এককভাবে ধর্ষণের শিকার হলো এই বছরের ছয় মাসেই এই সংখ্যা দুইশো পঁচাশিতে দাঁড়িয়েছে শুধু তাই নয় সংস্থাটির সাম্প্রতিক প্রতিবেদনটিতে রীতিমতো ভয়াবহতার আভাস দিচ্ছে সে প্রতিবেদন অনুযায়ী দুই হাজার সতেরোয় জুলাইয়ে আশি নারী এবং শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে যার মধ্যে বত্রিশ জন শিশু আর তিন শিশুই ধর্ষণের পর খুনের শিকার হয়েছে কেন আজ বিশ্ব জুড়ে চলছে ধর্ষণের মহোৎসব কেন নারী স্বাধীনতা আর ব্যক্তি স্বাধীনতার ড্যারা পেটানো আমাদের মহান সভ্যতা প্রতিনিয়ত নারীদের নির্যাতন করা হচ্ছে কেন বিশ্বকে নারী অধিকার নারী স্বাধীনতার সবক দেওয়া পশ্চিমা বিশ্বের নারীর নিরাপত্তা এতটা বিপন্ন 
কেন মুক্ত মনা মুক্ত মানুষ গড়ার কারখানা আর মুক্ত চিন্তার সূতিকাগার পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অবিশ্বাস্য হারে ধর্ষিত হচ্ছে নারীরা কেন প্রতি আটানব্বই সেকেন্ডে একজন আমেরিকানকে যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে কেন আমেরিকার প্রতি ছয়জন নারীর মধ্যে একজন এবং প্রতি তেত্রিশ জন পুরুষের মধ্যে একজনকে জীবনে একবার হলেও ধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে কেন মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো আমেরিকান আর্মির যৌন সন্ত্রাস থেকে খোদ আমেরিকান আর্মির সদস্যরা ও তার সন্তানেরা নিরাপদ না কেন বাংলাদেশের মতো সংরক্ষণশীল দেশে অজস্র ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে কেন বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশ এগিয়ে যাবার সাথে সাথে বাড়ছে ধর্ষিতা নারীর লাশের মিছিল কেন ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবাতে ধর্ষণ প্রবণতা নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয় একদল পুরুষকে দেখানো হয় রেপ পর্ণ এবং আরেক দলকে দেখানো হয় নন রেপ পর্ণ তারপর কোনো রকম হাতের স্পর্শ ছাড়াই নিজেদের সর্বোচ্চ মাত্রায় উত্তেজিত করতে বলা হয় দেখা গেল যাদের রেপ পর্ণ দেখানো হয়েছিল তাদের ফ্যান্টাসিগুলো ছিল বাকিদের তুলনায় অধিক বর্বর এবং যৌন সহিংসতাপূর্ণ তবে সহিংসতার সাথে কেবলই রেপ পর্ণ না গবেষণায় দেখা গেছে পর্ণের সাথে যে কোনো ধরনের ধাঁচেরই পর্ণ হোক না কেন সরাসরি সম্পর্ক আছে অকথ্য গালি ড্রাগস অ্যালকোহল এবং যৌন আগ্রাসনের এসবই উপযুক্ত সময় এবং পরিস্থিতিতে একজনকে ধর্ষণ করানোর জন্য যথেষ্ট তাই যারা হার্ডকোর পর্ণ দেখে তাদের ধর্ষকে পরিণত হবার বিপুল সম্ভাবনা থাকে ধর্ষণ এবং যৌন সহিংসতার সাথে পর্নোগ্রাফির সম্পর্কের বিষয়টা অনেক পরীক্ষায় উঠে এসেছে রেপ ক্রাইসিস সেন্টার থেকে যৌন নির্যাতনের শিকার একশো জন নারীর তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণের পর দেখা গেছে শতকরা আশি জন জানিয়েছে তাদের নিপীড়ক পর্ণ দেখছিল শতকরা বারো জন জানিয়েছে তাদের ধর্ষণের সময় ধর্ষক পর্ণ ভিডিওর দৃশ্য হুবহু অনুকরণের চেষ্টা করছিল এমনকি পারিবারিক সহিংসতার পরও পর্নোগ্রাফির প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে গোল্ড কোস্ট সেন্টার এগেনস্ট সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স জানাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে নিজ পরিবারের সদস্যদের হাতে নির্যাতিত হবার মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এর পেছনে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে পর্নোগ্রাফি নারীদের ধর্ষণ গ্রুপ সেক্সে বাধ্য করা সেক্সের সময় শ্বাসরোধ করা মারধর করা কোনো কিছুই বাদ নেই এসব সহিংসতা এবং আগ্রসন চালিয়েছে তাদেরই পর্ণাসক্ত স্বামী কিংবা বয়ফ্রেন্ড নির্যাতনের মাত্রা এতটাই ভয়াবহ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদেরকে হসপিটালের ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করার দরকার হয়েছে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে পর্নোগ্রাফির অবাধ প্রচার প্রসার যৌন সহিংসতা ও ধর্ষণ বৃদ্ধির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ প্রশাসন একবার পর্নোগ্রাফির ব্যাপারে বেশ উদারনীতি গ্রহণ করল পর্ন ভিডিও বানানো প্রচার বিক্রি আইনত নিষিদ্ধ থাকলেও প্রশাসন সে সময় চোখ বুঝে থাকার নীতি গ্রহণ করে দেখেও না দেখার ভান করত ফলাফল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াতে ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে গেল দুইশো চুরাশি পার্সেন্ট একদিকে একই সময় অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে প্রশাসন খুব কঠোর অবস্থান নিল কিছুদিন পর কুইন্সল্যান্ড প্রশাসন দেখল ধর্ষণের ঘটনা আগের তুলনায় মাত্র তেইশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে হাওয়াইতে একবার পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে উদারনীতি গ্রহণ করা হয় আবার কিছুদিন পর পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে প্রশাসন খুব কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয় আবার উদারনীতি ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যখন পর্নোগ্রাফির ব্যাপারে উদাসীনতা গ্রহণ করা হয় তখন ধর্ষণের মাত্রা ছিল অনেক বেশি যখন প্রশাসন কঠোরতা অবলম্বন করেছিল তখন ধর্ষণের মাত্রা কমে গিয়েছিল পরবর্তী সময়ে আবার উদারনীতি গ্রহণ করার পর ধর্ষণের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল অর্থাৎ পর্নোগ্রাফির সংখ্যা সহজলভ্যতার সাথে যৌন সহিংসতা এবং যৌন প্রবণতার সমানুপাতিক সম্পর্ক যখন পর্নোগ্রাফির সহজলভ্যতা বেশি তখন যৌন সহিংসতা আর ধর্ষণের হারও বাড়ে যখন পর্নোগ্রাফির সহজলভ্যতা কমে তখন যৌন সহিংসতা আর ধর্ষণের হার কমে অনেকে এখানে একটি আপত্তি তুলতে পারে যারা পর্নোগ্রাফি দেখে তাদের সবাই ধর্ষণ বা যৌন সহিংসতায় লিপ্ত হয় না কথা সত্য তবে কিন্তু আছে যারা পর্নোগ্রাফি দেখে তাদের সবাই ধর্ষণ বা যৌন সহিংসতায় লিপ্ত না হলেও যারা ধর্ষণ বা যৌন সহিংসতায় লিপ্ত হয় তাদের নিরানব্বই শতাংশের বেশি পর্নোগ্রাফি দেখে এছাড়া পর্নোগ্রাফি ধর্ষক বানায় কিনা সেটা আমাদের মূল পয়েন্ট না বরং এসব গবেষণা থেকে বারবার যে উপসংহার উঠে এসেছে তা হলো পর্নোগ্রাফি দর্শকদের মধ্যে ধর্ষণ যৌন সহিংসতা এবং বিকৃত যৌনচারের প্রবণতা সৃষ্টি করে ঠিক যেভাবে হার্ডকোর পর্নোগ্রাফির প্রসার উদ্বেগ জনক হারে অ্যানাল সেক্স এবং ওরাল সেক্সের প্রবণতা বৃদ্ধি করে একইভাবে ধর্ষণ এবং যৌন উত্তেজনার হারও বাড়িয়ে দেয় কিছুক্ষণের জন্য ধর্ষণকে একটি অপরাধ হিসেবে চিন্তা করার বদলে একটি বিকৃত যৌনচার হিসেবে চিন্তা করলে ব্যাপারটা হয়তো সহজে বোঝা যাবে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো ধর্ষণ এবং যৌন সহিংসতার ঘটনাগুলোর সাথে উপযুক্ত প্রেক্ষাপট সময় এবং সুযোগ ইত্যাদির প্রশ্ন জড়িত থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের অপরাধ হলো অপরচুনিস্টিক বা সুযোগ সন্ধানী 
এ কারণে ধর্ষক বা যৌন নিপীড়কদের সেক্সুয়াল প্রিডেটর বলা হয় এ ধরনের অপরাধীরা সুযোগ সন্ধানী শিকারীর মতো হয়ে থাকে পর্নোগ্রাফি যা করে তা হলো ধর্ষকদের মনে ধর্ষণের প্রবণতা সৃষ্টি করে এবং ধর্ষণের একটি গ্রহণযোগ্যতা তাদের মনে সৃষ্টি করে উপযুক্ত সুযোগ এবং প্রেক্ষাপটের অভাবে তাদের অনেকেই হয়তো ধর্ষণের ফ্যান্টাসিকে বাস্তবায়িত করে না কিন্তু উপযুক্ত প্রেক্ষাপট তৈরি হলে তারা যেটা করবে না এমনটা বলা যায় না ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করুন পর্নাসক্ত হাজার হাজার যুবক সমাজ থেকে আলাদা করে তাদের স্ত্রী কিংবা গার্লফ্রেন্ডের কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হলে এবং যেখানে জবাবদিহিতা বা শাস্তির ভয় নেই ধর্ষণের এমন উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া হলে ফলাফল কি হবে আমেরিকান সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ ধর্ষণ এবং শিশুকামের সংস্কৃতি থেকেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় আমেরিকান সেনাবাহিনীর চলমান ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতনের কারণ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে মিলিটারি ক্যাম্পগুলোতে পর্নোগ্রাফি বিশেষ করে সফট কোর পর্ন ম্যাগাজিন এবং অনলাইন পর্নোগ্রাফি সহজলভ্যতা যৌন নির্যাতনের হার কমানোর জন্য মিলিটারি ক্যাম্পগুলোতে এসব ম্যাগাজিন বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেনাবাহিনীর জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ বলেন আমাদের বাহিনীতে বিরোজমান এই যৌন নির্যাতনের সংস্কৃতি পরিবর্তন করতেই হবে আর এ জন্যই সামরিক ঘাটিগুলোতে পর্নোগ্রাফিক ম্যাগাজিন বেঁচে কিনা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তবে এই পদক্ষেপের অবস্থা কতটা উন্নতি হবে তা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান কারণ ক্যাম্পগুলোতে খুব সহজে পর্ন সাইটে প্রবেশ করা যায় গবেষণায় দেখা গেছে আমেরিকান বেসামরিক জনগণদের মধ্যে প্রতি দশ জনের একজন ইন্টারনেট পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত কিন্তু সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে পর্নাসক্তির হার আরও বেশি আমেরিকান নেভি লেফটেন্যান্ট মাইকেল হার্ডওয়ার্টের মতে সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে বিশ শতাংশ সদস্য ইন্টারনেট পর্নে আসক্ত মার্কিন সামরিক বাহিনীর যাজকদের মতে যাদের কাছে সেনা সদস্যরা নিয়মিত তাদের ব্যক্তিগত পাপের স্বীকারোক্তি বা কনফেশন করে মার্কিন সেনা সদস্যরা যেসব ব্যক্তিগত সমস্যায় আক্রান্ত তাদের মধ্যে ইন্টারনেট পর্ন আসক্তি শীর্ষে মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্যদের কম্পিউটারে নিয়মিত শিশুদের নিয়ে বানানো পর্ন ভিডিও এবং ছবি পাওয়া যায় এ কারণে বিভিন্ন সময় সেনা সদস্য এবং অফিসারদের শাস্তিও দেওয়া হয় সমকামী পর্ন ভিডিওতে অংশগ্রহণ এবং তা সমকামী পর্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশের কারণে দুই হাজার ছয়ে আমেরিকান এয়ারফোর্সের সাতজন প্যারাট্রুপারকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে অবশ্য আমেরিকান সেনাবাহিনীতে সমকামী এবং সমকামী পর্নোগ্রাফির ইতিহাস বেশ পুরনো পর্নোগ্রাফি এবং ধর্ষণের পারস্পরিক সম্পর্কের আরেকটি দৃষ্টান্ত হল ইন্ডিয়া সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেট পর্নোগ্রাফি দেখা লিস্টে ইন্ডিয়ার অবস্থান তিন নম্বরে পুরুষের পাশাপাশি ইন্ডিয়ার মহিলারা ব্যাপক হারে পর্ন দেখে বিশ্বব্যাপী পর্নের মহিলা দর্শকদের সংখ্যার দিক থেকে ইন্ডিয়ার অবস্থান তিন নম্বরে অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে দেশের লিস্টে ইন্ডিয়ার অবস্থান পঞ্চম খুব বেশি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই সংখ্যাগুলো নিজেরাই কথা বলে তবে ইন্ডিয়ার একটি বিশেষত্ব হল এখানে রেপ পর্নের জনপ্রিয়তা দু হাজার সালের একটি জরিপে দেখা যায় ইন্ডিয়ার গোয়া প্রদেশের চল্লিশ শতাংশ পুরুষ রেপ পর্ন দেখে এদের মধ্যে ছিয়াত্তর শতাংশ স্বীকার করেছে রেপ পর্ন তাদের মধ্যে ধর্ষণ করার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে সাতচল্লিশ শতাংশ বলেছে রেপ পর্ন দেখতে দেখতে একসময় তারা শিশুদের নিয়ে বানানো পর্নোগ্রাফি দেখা শুরু করেছে এ জরিপে চালানো দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রদের ক্ষেত্রে সুতরাং উচ্চ শিক্ষার অভাব বা এ জাতীয় অজুহাত দেওয়ার কোনো সুযোগ এখানে নেই ইন্টারনেট পর্নোগ্রাফি সহজলভ্যতা রেপ পর্নের জনপ্রিয়তা বলিউডের আইটেম সং কালচার বলিউড এবং মিডিয়ার ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান একজন পর্ন অভিনেত্রীকে আইকন হিসেবে জনসম্মুখে উপস্থাপন করা এ সব কিছুর সম্মিলিত প্রভাব পড়েছে সমাজ এবং সমাজের মানুষগুলোর আচরণে আর এভাবে এসব ফ্যাক্টর ইন্ডিয়ার ক্রমবর্ধমান ধর্ষণের পেছনে ভূমিকা রাখছে তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থাতে খুব একটা ভালো এমনটা বলা যাচ্ছে না বাংলাদেশে আশঙ্কা জনকারে ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে আর এর পেছনে অন্যতম প্রভাবক পর্নোগ্রাফি বিশেষজ্ঞরা এমনটাই বলছেন জাতীয় মানসিক সমস্যা ইনস্টিটিউটের সাইকোথেরাপি বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর মোহিত কামাল দৈনিক মানব জমিনকে বলেন সংস্থাগুলোর পরিসংখ্যানের মতে আমাদের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণের ঘটনাগুলোর ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে নারী এবং পুরুষের যৌন সঙ্গমের ছবি এবং ভিডিও পর্নস্টারদের নিখুঁত অভিনয়ের তৈরি ঝকঝকে পর্নোগ্রাফি হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে তা দেখে প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বয়স্করা নিজেদের যৌন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না বেপরোয়াভাবে ভোগবাদী হয়ে উঠছে ফলে নারীকে ভালোবাসা বিয়ে ইত্যাদির মাধ্যমে জয় করার স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে অরক্ষিত নারী এবং শিশুদের ধর্ষণ করে বসছে অনেক কারণের মধ্যে এটি এখন নারী এবং শিশু ধর্ষণের বাড়ার প্রধান একটি কারণ হিসেবে জানান তিনি বাংলাদেশের মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা বিএমবিএস এর চেয়ারম্যান সিগমা হুদা বলেন দেশে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা পরিস্থিতি বিরাজ করছে একই সঙ্গে পর্নোগ্রাফি হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ছে এসব কারণে নারী এবং শিশুরা যখন তখন গণধর্ষণ ধর্ষণ এবং খুনের শিকার হচ্ছে এ
আমি তো শুধুই দেখছি কিছুই করছি না পর্ন দেখলে কোনো ক্ষতি নেই এই ধরনের কথা বলার আগে তাই একবার এই গবেষণাগুলোর কথা মনে রাখবেন আশা করি এছাড়া আঠারো উনিশ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের উপর চালানো গবেষণায় দেখা গেছে পর্নাসুক্ত শিশু কিশোরীদের যৌন সহিংসতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যেসব কিশোর পর্ন দেখায় অভ্যস্ত তাদের বিয়াল্লিশ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে যৌন নিপীড়ন করে যৌন নিপীড়কদের মধ্যে হার্ডকোর পর্নাসুক্তির হার খুব বেশি শিশু যৌন নিপীড়ক এবং পেরোফাইলদের শতকরা ছিয়াত্তর জন জোরপূর্বক অজাচারে লিপ্ত এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা তিপ্পান্ন জন এবং ধর্ষকদের শতকরা উননব্বই জন হার্ডকোর পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত সিরিয়াল কিলার এবং ধর্ষকদের মধ্যে পর্নোগ্রাফি খুবই জনপ্রিয় জার্নি ইন টু ডার্কনেস নামক বইয়ে সাবেক এফবিআই কর্মকর্তা জন ডগলাস লিখেছেন সাধারণত সিরিয়াল কিলার এবং ধর্ষকদের আস্থানাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে পর্ন ভিডিও পাওয়া যায় চার্লসের লাইন ডেকার থ্রিল কিলার এই স্টাডি অফ আমেরিকান মোস্ট ফিশাস মার্ডার রিপোর্ট উঠে এসেছে এই ধরনের হত্যাকারীদের মধ্যে একাশি শতাংশ বলেছে পর্নোগ্রাফি হলো তাদের যৌন কামনার প্রাথমিক বস্তু যৌন নিপীড়ক এবং ধর্ষকদের দমনে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও ধর্ষণ এবং যৌন নিপীড়নের সাথে পর্নোগ্রাফির যোগসূত্র এক বাক্যে স্বীকার করেন কারণও আছে এ ধরনের অপরাধ এবং অপরাধীদের সাথে পর্নোগ্রাফির সম্পর্ক কতটা গভীর তার প্রমাণ তারা হাতে নাতে পেয়েছেন এই ব্যাপারে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দা এবং নিউইয়র্ক ডিটেকটিভ ব্যুরো ক্রিমিনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড প্রোফাইলিং ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতা রেইমন্ড পিয়ার্সের একটি সাক্ষাৎকারে কিছু অংশ তুলে ধরছি প্রশ্ন আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি কি বিশ্বাস করেন সাধারণ মানুষদের তুলনায় যৌন অপরাধীদের পর্ন দেখার অভ্যাস বেশি রেইমন্ড পিয়ার্স আমার অভিজ্ঞতা হলো এই ধরনের অপরাধীদেরকে মারাত্মক হয় পর্ন দেখার অভ্যাস থাকে সাধারণ মানুষের পর্ন দেখার অভ্যাসের কথা বলতে পারি না তবে বিভিন্ন ধরনের পর্নোগ্রাফি তাদের হাতার না গেলেই আছে অনেকবারই এমন হয়েছে যে গুরুতর কোনো অপরাধে অপরাধীকে খোঁজা হচ্ছে অপরাধটি যৌন সংক্রান্ত হোক বা নাই হোক ওদের ধরার জন্য যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় আচ্ছা গত চার দিন কোথায় ছিলে কি করেছ তার জবাব দিচ্ছে অপরাধ করেছি পালন তো লাগবেই যখন প্রশ্ন করা হয় কোথায় গিয়েছিলে জবাব আসে সস্তা মোটেল রুমে গিয়ে তারপর পতিতা ভাড়া করেছি অথবা ২৪ ঘন্টা পর্ন দেখা যায় এমন কোনো মোটেল রুমে গিয়েছি এরা এভাবেই রিল্যাক্স করে টেনশন মুক্ত হয় প্রশ্ন আমাদের একটু ধারণা দিতে পারবেন আপনার তদন্তের কত শতাংশ যৌন অপরাধীদের কাছে পর্নোগ্রাফি পেয়েছেন একদম কাটায় কাটায় বলা সম্ভব না কিন্তু অনেক সময় জিজ্ঞাসা করাও লাগতো না এমনি বের হয়ে যেত আমি আর আমার কলিকরা বলতাম এই যে আরেকটা এরা মনে হয় খালি এগুলাই করে আমি বলবো পঁচাত্তর শতাংশের বেশি অপরাধীদের কাছে আমরা পর্নোগ্রাফি পেয়েছি সংখ্যাটা শত শতাংশও হতে পারে প্রশ্ন আপনি আমাদের কারাবন্দি পেডোফাইল অর্থাৎ শিশুকামী বা শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনকারী ও তাদের উপর যৌনতার উপর আপনার গবেষণার করার কথা বলছিলেন এদের পর্ণাশক্তির ব্যাপারে আপনি কি বলবেন আর এ ধরনের কোনো অপরাধ করার আগে পর্ণের ব্যবহার সম্পর্কে বা কি বলবেন পিয়ার্স ধরুন একজন পুরুষ পেডোফাইল যে ছোট ছেলেদের আক্রমণ করে এদের ক্ষেত্রে আমি আক্রমণ শব্দটা ব্যবহার করি যদিও তারা মনে করে যে তারা বাচ্চাগুলোকে আক্রমণ করে না তাদের বিকৃত মানসিকতা অনুযায়ী তারা ধরে নেয় যে তারা এসব আক্রমণের মাধ্যমে বাচ্চাদের সাহায্য করেছে আমি দেখেছি এদের জন্য অপরাধগুলোর উপর পর্নোগ্রাফির প্রভাব বেশ লক্ষণীয় এদের ব্যাপারে যা জেনেছি হয়তো এদের চাকরি ছিল দিনে আট দশ ঘন্টার কিন্তু প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তে এদের মাথার মধ্যে এসব ফ্যান্টাসি চলতে থাকত যতক্ষণ জেগে আছে কাজ করছে মনে মনে ক্রমাগত শিশু ধর্ষণ তাদের জন্য নিপীড়নের কথা কল্পনা করছে আর তাদের কাছে যে পর্ন ভিডিও আছে সেগুলো এসব ফ্যান্টাসির জ্বালান হিসেবে কাজ করে শুরু করেছিলেন বান্টিকে দিয়ে শেষটাও ওকে দিয়েই করা যাক ভয়ানক নরপিশাস সিরিয়াল কিলার টেড বান্টির অন্ধকার জগতে পা বাড়ানোর পেছনে চালিকা শুক্তি ছিল পর্নোগ্রাফি বারো তেরো বছরের ছোট্ট টেড বান্টি যেদিন বাসার বাইরে পাড়ার মুদি দোকানে এবং গ্রাক্সের স্টোরে পর্নোগ্রাফি ম্যাগাজিনের সন্ধান পেয়ে গেল সেই দিনই ছোট টেডের মধ্যে জন্ম নিল এক ধর্ষক সত্তার উনিশশো উননব্বই সালে চব্বিশে জানুয়ারি মৃত্যু অব্যাহতির আগ মুহূর্তে মনোবিদ জেমস সি ডবসনের কাছে একটি সাক্ষাৎকার দেয় টেড বান্টি এই সাক্ষাৎকারে সে বিস্তারিত আলোচনা করে কিভাবে পর্নোগ্রাফি তাকে পরিণত করেছিল এক পশুতে মৃত্যুর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে টেড বান্টি কিছু কথা এখানে না উল্লেখ করলেই নয় আমাদের মতো যারা মিডিয়ার হিংস্রতা বিশেষত পর্নোগ্রাফির হিংস্রতা দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত তারা কেউই বাহ্যত দানব নই আমরা আপনারই পুত্র আপনারই স্বামী 
আর সবার মতোই আমারও একটা পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে বেড়ে উঠেছিলাম কিন্তু এখন ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পর্নোগ্রাফি যে কারো বাসার মধ্যে ঢুকে পড়েছে এক ঝটকায় বাসার বাচ্চাটাকে পারিবারিক কাঠামোর বাইরে নিয়ে আসতে পারে ঠিক যেমনভাবে বিশ ত্রিশ বছর আগে এটা আমাকে ছবল মেরে বাইরে বের করে নিয়ে এসেছিল আমার বাবা মা তাদের ছেলে মেয়েদের এসব থেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন যেমনটা অপর অপর কঠোর খ্রিস্টান পরিবার করা হয় কিন্তু এসব বাহ্যিক প্রভাবকের ব্যাপারে সমাজ অনেকটাই শিথিল আমি কোনো সমাজ বিজ্ঞানী নই এবং ভান ধরে এটাও বলবো না যে সভ্য সমাজে চিরাচরিত ধারণার বিশ্বাস আমার আছে কিন্তু আমি দীর্ঘদিন যাবৎ কারাগারে বন্দি এবং এই সময়ের মধ্যে আমি এমন কিছু অনেকদের সাথে পরিচিত হয়েছি যারা ভায়োলেন্স ঘটানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ কিন্তু ব্যতিক্রম বাদে তাদের প্রত্যেকে পর্নোগ্রাফিতে গভীরভাবে আসক্ত নর হত্যা সংক্রান্ত এফবিআইয়ের রিপোর্টে বলে সিরিয়াল কিলারদের সাধারণ আগ্রহের বিষয় হচ্ছে পর্নোগ্রাফি সুতরাং এটা কি উপেক্ষা করার কোনো উপায় নাই আমি আশা করব। আমি যাদের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়েছি তারা আমার অনুশোচনায় বিশ্বাস না করলেও এখন আমি যে কথাগুলো বলবো সেগুলো বিশ্বাস করবেন আমাদের শহর আমাদের সম্প্রদায়ে এমন কিছু প্রভাবকের ব্যাপারে খুবই শিথিল যেগুলো সদর প্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে আজ হোক কাল হোক এগুলো প্রকাশ পাবেই মিডিয়ায় ভায়োলেন্স বিশেষত যৌন সহিংসতা এখন হরে কপায় গিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমার ভয় হয় আমি কেবল টিভি দেখি আজকাল সিনেমার মাধ্যমে যেসব ভায়োলেন আমাদের ড্রয়িং রুমে অবধি পৌঁছে গেছে তিরিশ বছর আগে সেগুলো এক্সপ্রেটেড অ্যাডাল্ট থিয়েটারে দেখানো হতো না যেটা আমি দেখেছি যেটা আমি আগেও বলেছি প্রভাবকগুলোর ব্যাপারে আমাদের সমাজের শিথিলতা চোখে পড়ার মতো বিশেষত এই ধরনের ভায়োলেন পর্নোগ্রাফি যখন সভ্য সমাজে টেড বান্টিকে দোষারোপ করতে করতে পর্ন ম্যাগাজিনের পাশ দিয়ে দেখেও না দেখার ভান করে হেঁটে চলে যাচ্ছে তখন আসলে একদম তরুণ তাদের অগোচরে টেড বান্টিতে পরিণত হচ্ছে আক্ষেপের জায়গাটা ঠিক এখানেই সাইকোপ্যাথিক সিরিয়াল কিলারদের তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যা বলতে পারা কোনো ধরনের অনুশোচনা অনুভব না করা এবং কোনো অবস্থায় নিজের দোষ স্বীকার না করা কোনো না কোনোভাবে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে দায়ী করা বান্টির শেষ কথাগুলো একজন ঠান্ডা মাথার সিরিয়ার কিলারের অনুশোচনাহীন অজুহাত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় তবে উনিশশো সালের জানুয়ারিতে এই ইন্টারভিউয়ের পর গত প্রায় তিন দশক পর সারা বিশ্ব জুড়ে আমরা যে বাস্তবতা দেখেছি যার অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ আমাদের এই লেখায় উঠে এসেছে তার আলোকে বলতেই হয় বান্টি ঠিকই বলেছিল